tu nombre y tu cargo, por favor? Manuel de Jesús Álvarez de Santiago. Soy el encargado del área de búsqueda y rescate en, en, en Aguas Turbis. En bueno, para Bus que nos comentes cuál fue tu experiencia o la experiencia que vivieron en estos, en estos cinco días de búsqueda de una persona que estaba ahogada en, un, en la presa de, de Sombreretillo, de la comunidad de Sombreretillo. Eh, sí, mira, tenemos ya un poco de experiencia en esto. Llevamos 10 años realizando labores de ese tipo. Eh, este en particular fue un poco diferente por, por la razón de, de, de la ubicación del lugar, el, el, el agua, eh, las referencias que nos daban. Fue complicado, sí, se realizó el trabajo de la forma más profesional que se puede eh, realizar, se contó con mucho apoyo de la misma gente, eh, se tuvo bastantes eh, inmersiones, algunas complicaciones de más, eh, hubo demasiado cansancio físico por parte de todos los elementos, pero afortunadamente, como siempre lo hemos dicho, eh, el poderle dar una paz y una tranquilidad a la, a, a la familia es, es lo que nos mantenía ahí y pues, se logró, gracias a Dios. ¿Qué tan difícil? Mencionas que fue un poco diferente, muy difícil. ¿A qué se refiere diferente a otros, a otros que han rescatado? Eh, eh, debido al, al, a las dimensiones del, del lugar, y a las fechas estamos eh, manejando, eh, se manejó en el hogar vientos de, tuvimos dos días con vientos de 39 kilómetros, tuvimos un día con, unas, con una temperatura de 6 grados, eh, estos vientos y esta temperatura manejaban, manejábamos una sensación térmica a veces hasta de 4 grados, eso, nos, eso no lo habíamos tenido eh, y eso provocó que tuviéramos un poco más de, de dificultades a, a, a las acostumbradas. Aparte, por la dimensión y la profundidad del agua, eh, teníamos un poco de corriente eh, en el interior de, de lo que era la laguna y eso evitaba poder realizar una, unas, eh, unas búsquedas eh, más correctas. Se hizo, se adaptó todo el trabajo a, a, a las inclemencias del clima y del lugar y, y se logró el resultado que, que se que se esperaba, que era darle eh, tranquilidad a la familia que se lo merecía. Esta, este tipo de situaciones donde se, supuestamente se había ahogado la persona, estas corrientes, estas, movieron el cuerpo a ciertos lugares para pues, eso se dificultó la eh, Sí, de hecho nosotros cada vez que vamos a, a, a situaciones parecidas, realizamos una entrevista con la gente que está en el lugar, que llegó a, a ver eh, la situación. Eh, y manejamos una triangulación con los datos que la misma gente nos proporciona, hacemos un marcaje con, con unas boyas que, que nosotros fabricamos y conforme a eso empezamos a hacer la búsqueda, la búsqueda la hacemos con, con una inmersión de un buzón en, en, dentro de, del agua y otro buzo guía que se le llama o remolcador y, y en esta ocasión eh, las, 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 las ubicaciones que nos dieron eh, Hicieron, hiciéramos la búsqueda de, de una forma eh, ascendente, que eh, viene siendo de menos a más, para poder eh, trabajar eh, debido a la, a la corriente que se manejaba. Aclaro, no es mucha y no es, no es algo típico que se tenga corriente debajo en un agua estancada, debajo del agua, no es común. Pero aquí en este caso, debido por, por la profundidad que se tenía y el volumen de agua y, y los vientos que había, es generó esa, esa corriente y nos movió a, al cuerpo, por eso fue tan difícil poderlo localizar. ¿Cuántos años perdió?